Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And as usual, let's let's start our today video lesson from your homework exercises. Workbook, page 87, exercise one. Complete with the words. What do we use when your hair is wet? Що ми використовуємо, коли волосся Вологе. Hair dryer. Check, please. What do we use to boil water? Що ви використовуєте, щоб закипіла вода? Kettle. Чайник. What do we use to see people when you chat online? Webcam. Так, що, що ви використовуєте, щоб бачити людей онлайн? Веб-камера. What do we use to clean your teeth? Electric toothbrush, of course. What do we use to play music for yourself so other people can't hear? Що ви використовуєте, щоб музику програвати лише для себе, а інші люди чути не могли її? Earphones – навушники. What do we use to store or listen to music? It can be MP3 player. And what do we use to call your friends and go to uh, and go on the internet? Smartphone. Number two, exercise two. Order the letters, поставити нам потрібно було літери в правильному порядку, and write the words in the sentences. I like it when we do experiments in science lessons, but I don't understand the theory. Мені подобається, коли ми проводимо експерименти на уроці природознавства, але я не розумію теорію. My ringtone is the same as yours. Every time your phone rings, I think it's mine. Мій рингтон такий самий, як і твій. Кожного разу, коли дзвонить телефон, я думаю, що це мій. Do you like the first track on the band's new album? Тобі подобається перша пісня в альбому гурту? Альбомі певного гурту, не вказано якого. My clothes are dirty. I need to put them in the washing machine. Мої, мій одяг брудний. І мені потрібно його покласти в пральну машину. My dad bought me a new games console for my birthday. Come and try it with me. Мій тато купив нову, нову ігрову приставку на мій день народження. Приходь і спробуй пограти зі мною. Which invention was the most important of the last century? Invention. Так, який винахід був найважливішим за останнє століття? Facebook is my favorite social networking site. Facebook – це моя улюблена соціальна мережа. I always use a search engine like Google to find what I need. Я завжди використовую пошукову систему таку як Google, щоб знайти те, що мені потрібно. Next task, exercise 3. Complete the sentences with the verbs below. Доповнити речення є словами. I wrote 15 emails and 10 texts this morning. Я написав 15 імейлів та 10 Текстових повідомлень цього ранку. The teacher explained the new word and I understood easily. Вчитель пояснила нове слово і я легко його зрозумів. My uncle first became ill a year ago. Мій дядько вперше захворів рік тому. My brother could speak Italian very well when we lived in Italy, but he can't now. Мій брат міг говорити італійською дуже добре, коли ми жили в Італії, але зараз він не може. I thought the meeting was at four o'clock. Sorry, I'm late. Я подумав, зустріч о четвертій. Вибачте, я запізнився. Jen's parents sold their house in London and moved to Scotland. Батьки Джен продали їхній будинок у Лондоні та переїхали до Шотландії. So, and now let's work with our students' books. Open, please, your students' books at page 92. Today we are speaking about museums. 
Are museums boring? Чи музеї нудні? Let's look at uh, this text and read. Let's read this text. Давайте прочитаємо цей текст, ознайомимося. Ось я на, uh, так вам відкрию його, думаю, що буде добре видно. Are museums boring? Museums are often very boring places to visit. But a few years ago, some big museums started to get more visitors, especially young people. Why? Музеї зазвичай здаються, що це нудне місце, щоб відвідувати. Але декілька років тому деякі великі музеї почали приймати більше відвідувачів, особливо молодих людей. Чому? There was a series of three very funny Hollywood films called Night at the Museum. In the films, the exhibits at the museums come alive at night. People started to get more interested in history. They wanted to visit the museums from the films. У цьому фільмі, який складається з трьох частин, кумедному голівудському фільмі, який називається «Ніч в музеї», у цьому фільмі всі експонати в музеї почали оживати вночі. Люди зацікавилися, більше почали цікавитися історією, і вони захотіли відвідати музеї, ті, що, про які були згадані у фільмі, у фільмах. Які ж це музеї? American Museum of Natural History, New York. Американський музей історії природи, історії. This is where they made the first film. The year after the film, 20% more people visited the museum. Це місце, там де з режисери вперше створили, вперше зняли цей фільм. І рік за рік після фільму Музей відвідали на 20% більше відвідувачів. There were more than 5 million visitors. They wanted to see exhibits like the statue of Theodore Roosevelt, the US president from the film. Вони, було більше 5 мільйонів відвідувачів. Вони захотіли побачити ті експонати, такі як статуя Теодора Рузвельта, президента Сполучених Штатів з фільму. And the museum first opened in 1869. Музей вперше відкрився у 1869 році. Roosevelt's father started it. It's a wonderful place. Тато ось цього Теодора Рузвельта, президента Сполучених Штатів, його заснував. Це чудове місце. They've got the skeleton of a very old woman. She's over three million years old. В цьому музеї є скелет дуже старої жінки, який більше трьох мільйонів років. And there are big, there are very big African elephants. Lots of dinosaurs and a blue whale that is more than 28 meters long. Також там є дуже величезні африканські слони, багато динозаврів, синій кит, який в довжину більше, ніж 28 метрів. British Museum They filmed the third film in London. Третя частина цього фільму «Ніч в музеї» була знята в Лондоні. This museum opened in 1759. Цей музей відкрився у 1859, 1759 році. It was the first free museum in the UK and it's still free today. Це був перший вільний для відвідування, тобто без плати за вхід музей в Великій Британії, і він вхід туди вільний і сьогодні. It's got more than 7 million things to see. В цьому музеї більше ніж 7 мільйонів речей, експонатів, які можна побачити. There are sculptures from Egypt and Italy, like in the film. And the oldest exhibits is nearly 2 million years old. 
Там є представлені там скульптури з Єгипту та Італії, як і у фільмі. І найстаршому експонату близько двох мільйонів років. It's a stone, one of the first human tools. Це камінь, один із перших знарядь праці людини. More than six million people visit this museum every year. Більше ніж 6 мільйонів людей відвідує цей музей щороку. Because of the film, they are hoping to get more and more visitors. Завдяки фільму, такому як ніч в музеї, люди намагаються привернути все більше і уваги, більше і більше уваги відвідувачів. Maybe the exhibits don't come alive, but they are certainly not boring. Можливо, і експонати не оживають, як у фільмі, але вони точно не нудні. So, this is our text. Please read it by yourself. Будь ласка, перекладіть, прочитайте його, перекладіть, потренуйтеся в читанні самостійно. Обов'язково. Переклад у вас уже є, ви почули переклад. And now, let's do the next task. Page 93, exercise 2. Match the photos with museums. So, number uh, one and number two, what do you think? Which museum is A, picture A, and which museum is picture B? Number one, the first museum is A, and the second museum is B. Next task. Let's choose which museum is the oldest. American Museum of Natural History or British Museum? And we use these uh, letters AM for American Museum of Natural History and BM for British Museum. Ми використовуємо ось ці абревіатури, так, скорочення для назв музеїв. Який музей з них найстаріший? Можна повернутися до тексту. 1969-1759. British Museum. Which museum has the most exhibits? В якому музеї більше експонатів? Can also use the text. British Museum. Which museum has the oldest exhibit? Najstarishy exponat. I think it's about this woman. She's over three million years old. American Museum. Which museum is free to visit? Fidvilny. British Museum. And which museum has the most visitors? Bilsha Vidvidushim. British Museum. Thank you for your work today. And your homework will be at this page, page 93, буде на цій сторіночці ваше домашнє завдання, сторінка 93. Щоб виконати ось це завдання, вправа сьома, ви зараз переглянете у цьому відео матеріал, інформацію про один із таких цікавих музеїв. Тева програма від каналу BBC – британського телеканалу, зняла спеціальну таку інформаційну ТВ-програму про музеї. Один із них називають «The Black Museum». Зараз ми дізнаємося детальніше, що це за музей. А ваше завдання буде вдома – доповнити речення різними цифрами, датами, кількістю. Complete the sentences with the numbers below. Саме відео ви дивитеся зараз в уроці, у відеоуроці. So let's watch. You are going to watch part of a BBC program about a special museum in London. This is an advert for the program. Have you watched, have you ever watched a TV program about museum? Let's watch it.
Everyone knows the name New Scotland Yard. It's the home of the London police. It's also the home of a special museum called the Crime Museum. People also call it the Black Museum. There are things in here from the most terrible crimes of the last 150 years. A policeman called Percy Neem started this strange museum in 1875. He wanted new policemen to learn from the exhibits. The crime museum is usually only for policemen. But today, people can see 600 exhibits from the crime museum here at the Museum of London. There are lots of guns, but there are also some unusual things. Here are the gloves of a terrible murderer. And this champagne is very old. The police found it in 1963, after the great train robbery. There are some horrible weapons. And this is how some murderers died. Many exhibits are very old, but some are more modern. There's a police car from 1996. This isn't a mobile phone, it's a stun gun. It stops people with electricity. This laptop is from a fire at an airport in 2007. And look at this big diamond. Cost? About 200 million pounds. The police stopped a robbery in 2000. They changed the real diamond with this one. It's a fake. These exhibits are certainly not boring. So this is your video information. If you need, you can rewatch it. Можете ще раз переглянути, якщо потрібно. Текст я вам відкрила до, до відео. Перекладіть, будь ласка, незнайомі для себе слова, якщо це необхідно. Користуйтесь словником. Use the dictionary, please. Your homework is exercise 7, page 93. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.